よしおもんじゃのお母さんに電話したらあの栗ご飯を作ったから持ってきてくれた<笑>あのうちの目の前に住んでるんだよね目の前のマンション住んでてすぐ持ってきてくれたから<笑>それを受け取ってこれを見るぜ一寸からの贈り物やったぜ今日はモモンジャのご飯栗ご飯にしちゃおう<笑>楽ちんだぜえっ、ー、と狼伝承絵巻人物妖怪背景等のデザイン段階での画像が閲覧できます見ていこうあコンセプトアートふんふんデザイン段階のプレイヤー人物神様等の画像を閲覧できますほほわあ結構いっぱいある狼伝承絵巻わあかっこいい<笑>準備こうだねまだどうするか決める前だったんだねどれもかっこいいねなんかつづらおちゃんがつけてる玉みたいのつけてるやつもある左下ねでも左上がだいたい今の感じだよねちょっと雷っぽかったり光っぽかったりもしたんだねおでこんとことかほほうあ表示オフもできるこれかなかっこいいじゃん<笑>えー、こんなの見られるんだいっぱいある130枚もあるよ<笑>ほほうどれどれあーなんかああいう光みたいな状態なんか歯車ついてるのもあんね歯車っていうのあの回し車みたいなタイヤみたいなやつ<笑>なんか金がついてジェット出るみたいのもあるしめ縄っぽいやつほほう次130枚も見れるぞ<笑>わあかわいいこれはほんとアマテラスって感じだねあじゃあこれで次々いくかアマテラス武器準備校鏡鏡も結構種類あったんだねこんな感じなんか竜が周りについてるやつもあるふんふんふんあの下の真ん中のやつはあれかな私が気に入ってつけてたあの古代遺跡のやつみたいなやつかなほほうこれもまがたまやっぱいろいろ考えたんだねこれは剣かなわあ剣もやっぱなんか腕ついてる<笑>左,腕の左上のやつねあで手に持ってたのかな誰か別の人が<笑>最初はほほうあ青いアマテラスふふふかわいいじゃないか青もいいねこっちなんかちょっと毛が長い感じだねほんとオオカミって感じあふわふわモコモコになってきたあとドロドロのやつかなふんふんかっこいいやっぱ毛がふわふわな感じがいいね白くてあこれあれだ一番最後の武器だねやっぱこっちのクマドリの方が神々しいよねあの赤が種が濃いっていうのにわあ、かっこいい。なんかどれもさ、<笑>すごい綺麗で、映えるね、イラスト。パッケージイラストだって。わあ、これも、かっこいいじゃん。かっこいいしかいあ<笑>この、なんだっけ。どっちがヘッツ鏡だったっけ。こっちの手前のやつが好きだった。<笑>あの、ブロックが、塊になるみたいな。ヤタの鏡これ綺麗だよね不思議な色グラデーションでこれはつむがりのタッチこれさ剣背負ってる時はさ二足歩行なの<笑>アマテラス<笑>でも剣を見せるためにちょっと立ってくれてるのかなあこれもねいや剣はため攻撃できるからねあんまり本編で使わなかったけど
この武器が3種類あるのよかったよねおみんな好きなやつが使えてあこれ一番強いやつだ雷ビリビリのねほほたるたまこれ周りをくるくるしてるからね一寸とかには当たんなかったのかな<笑>大丈夫だったのかなあマカル返しの玉は魂が周りを回ってるよねあこれ最後のやつだこれねちょっと使ってたけど強かったねあ一寸<笑>はは顔やっぱあんな顔だったんだ<笑>結構イケメンだよね<笑>あ、もうこの頃ほんと一寸って感じだねかわいいじゃんやばいまだ23ページ目なんだけど130分の<笑>めっちゃ時間かかんない今日見れるかな全部サクサク見ていくかじゃあ決定校あこれで決まったんだねあねポニーテールっていうか結んでるんだよね髪の毛あテントウムシとかゲンゴロウとかいるんだねほほこれスサノオスサノオは最初からこんな感じなんだ<笑>腕毛って書かれてる<笑>あの真ん中の右あたり見てくださいバカって書いてあるんですけれど<笑>率直にバカと書かれているんですけれどもバカ筋肉毛深いネックレスあネックレスしてるほほーあこれもう完璧サナオだね<笑>このトウヘンボクがちゃんと木のやつ木の剣っていうところが良かったよねあと葉っぱがついてる<笑>かわいいあっクシナダちゃんあ最初ロングヘアだったんだほほう<笑>一番右のなんかにっこりしてる顔が<笑>いろいろ考えたんだねやっぱでもこれ完成されてるよねこれで。やっぱこのクシナダちゃんだよね好き好き大好き<笑>あみかんじいあみかんじい最初左側の時はみかん乗ってないんだ<笑>物足りなかったのかな村長としてキャラが薄いっていうことかな<笑>あみかんバー割烹着かわいいじゃんふんふんあの左上のはボスになったのかな<笑>これはないなみたいなあかわいい決定校やっぱ色つくとすごい映えるよねうんうんあさくやちゃんえおい<笑>あの右下のお尻全部出てる<笑>それは子供たちには刺激が強すぎるのでは<笑>最初は結構普通のあれだね着物みたいな感じだったのかねで脱ぐとお尻丸出しみたいなふんふんさくやちゃんあいっぱいあるさくやちゃんの絵スタッフ力を入れている<笑>このレベル2のビキニも好きビキニにハートついてるもの<笑>えちょっとレベル3 <笑>レベル3もうほぼ裸すごくいいんですけれども<笑>これも見たかったよこの衣装になってくれる2周目とかないんです<笑>あこれも決まった感じかないやこう見るとエロいよね胸のところも桃になってる<咳>しまった興奮しすぎて喉がお尻のところがさらに桃になっているこれ考えた人天才だよねあなんかあのあと肩のところの背中のところも桃になってるって誰かが言ってた<笑>確かに3つ桃がついてんだねじゃあほほうあこれ虫飼い親子お母さん頑張ってるもんねあれはやぶさはあこかわり<笑>左側の時<笑>あの毛も生えてないんだけど<笑>まだらに生えてる
で最終的にはやっぱウサギをかぶるようになったんだねあこれね<笑>あの上の子はきっと川なんだろうね耳がピンとしてるけれどもうんうん次カリウドこれお父さんかお父さんそんなにいっぱい喋らなかったねあお父さんこれでカラーはなんかあ眠り出てきた<笑>その蜂の巣転がしてくるのめっちゃ大変だったから<笑>よしよしかわいいあっ椿ちゃんうんうん椿ちゃんはもう完成してるのね最初からじゃあこっちがサザンカちゃんうんうんやっぱこの姉妹もよかったねほほいろいろやっぱ細かに設定がやっぱ設定資料集見ると楽しいよねあっ牧船ババ最初は占いババだったんだね名前<笑>このラフ絵かわいいね<笑>ラフがちょっと色がついててあでこれになったとこっちのあの右側のやつも好き<笑>こっちの方が明るいねこっちの方がちょっと闇感出てて占いとしてはこっちの方ができそうな感じそれであ師匠<笑>師匠顔が回るって一体どういうことだったのか<笑>バランス取ってくださいって書いてある上と下で<笑>ほほーあこれ玉屋かななんか謎のハットかぶってる時もある<笑>あ発射台なの<笑>ちょっと変質者っぽくないあの左下のやつガバッてロングコートから玉出してくるみたいなあやっぱ色つくといいねふんふんあ腕に「生き」って入ってるのほほほーいや,やっぱみんなキャラに個性があっていいよね。飛脚板店はやって。あの、兄弟か。<笑>お尻はふんどしだもんね。あ、伏せ姫。伏せ姫ってやっぱ伏せっていう字なんだ。感じね。くるくる回る。1、2、3、4、5、6、7。7 7 7 7 7あと背中のところにもう一個あるのかな。玉は8つ。ふんふん。あ、やつふさ。あ、二人が一緒にいるところ初めて見たね。こうやって、そばに立ってる感じ。うんうん。あ、色が変わったのか。髪の毛も短くなったね。風っぽいね、こっちの方が。さて、発見し。あ、最初犬じゃなかったのかな。人間あこんな感じにしようと思ったんだ<笑>あ伏せ姫と同じようななんか犬耳がついた人の形にするつもりだったんだねこんな感じで<笑>おかっぴきみたいなと忍者かな<笑>いろいろ考えられてたのねお相撲さんみたいのもここあで結局ワンコになったんだね<笑>発見したちはあと沖縄冷静に考えたらその獅子おどし超邪魔そうだよね<笑>日常生活でほほあかぐやちゃんやっぱそこあれなんだ宇宙服みたいなやつなんだねあカポって入るんだ上から<笑>あでもまだ準備校だから<笑>やっぱさカプセルからちょっと耳出てるんだね突き抜けても大丈夫なんだうんうんこれはあスズメ組あ昔は頭身が高かったんだねでもやっぱちっちゃい方が可愛いなコロッとしててあスズメ組のあれかなカモンっていうか右のやつね
<笑>おしゃれな感じでこれもう大体形になってるねふんふんかわいい<笑>色合いも分かれててあこれが決定校<笑>このイラスト好き<笑>ほんわかした絵本にありそうなイラストだねよしよしひいい出た下,下切りじじもうじじばば怖いあでもこの頃はもう手に持ってたんだねそれ<笑>あばばも出てきたつづらさ他にもいっぱい入ってるんだろうねいっぱいなんか出てたもんね手足あでこれで決まったの<笑>恐ろしいよあのババの服になんか肉球のマークついてるのもねなんかやられる前に抵抗した動物たちの足の跡みたいな怖いぜ<笑>あこれヨイチヨイチはもうこれ決定って感じなのかな<笑>あ一応タチも持ってるこれはあ牛若。<笑>左下の虫は変態以外の何者でもないんだけど<笑>あの服を本来着るはずの服を頭に乗せてで下は着ないという<笑>最先端を言ってるのかな<笑>あでこれだもんねしっかり着てるねお洋服は<笑>やっぱこれがかっこいいと思うよよしよしあでこれが中の金髪だねすごいサラサラなんだろうね牛若もいいやつでよかったあひみこ様ひみこも大体形は似たような感じかなでこれだもんねあひみこもいい人だったけどねかわいそうに死んじゃった人たちは救われないあつづらおちゃんが左のなんか貝をまとってるんだけど<笑>魔法少女っぽいやつもある真ん中ふんふんやっぱ好きだな<笑>あなんかこの赤い首飾りの方が偽物で青いのが本物って言ってたよねだから私が愛したつづらおちゃんはこの赤い偽物の方だったんだよね<笑>しょうがないでもやっぱ好き見てあのボイを見てくださいやっぱ好き<笑>やっぱ好きですあ山猫海猫いたね<笑>この人たちは猫族みたいな感じかな伏姫ちゃんたちと似たような感じなのかねなんか犬耳つきと猫耳つきみたいな感じであ弁慶ほほいろいろやっぱあるんだね格好もこれはあねこれで決定やっぱ色つくと一気に可愛くなるね弁慶は釣りで頑張ってもらったからねこれは源内あ女の人だった説もあるの<笑>そっちでもよかったよ<笑>そっちでもよかったよ。待ってたよ、そのセクシーなビリビリお姉さん。待ってたよ。<笑>そしてこれになる。<笑>セクシーなお姉さんバージョンも見たかった。<笑>あ、ミカド。ミカドよく見たらさ、目が小判入ってんのね。<笑>あの、まぶたの裏に押し込んでんのかなめっちゃ痛そう。<笑>あと、妖怪牙の首飾り。めちゃくちゃゃく豊かそうだもんね頭にダイヤ乗ってるし<笑>あでこれ<笑>頭に宝船が乗っているすごい縁起良さそうだもんね<笑>お洋服の柄もあこれは体育の親方弟子<笑>この二人も最後はうまくいってたもんねあ出たスリの早ぞ<笑>結構大変だったスリの早蔵はそれであ花咲かじ
<笑>こんな鼻のなんか顔の周りに花びらついてるタイプもあったのね<笑>ちょっとつぼみがシュールなんだけど<笑>顔ついて髪の毛が<笑>シュルルルってなってるうんうんやっぱこれかな<笑>頭に咲かせられるっていいよねよしよしあおっとさくらこちゃんかわいいな<笑>夫はあれでまだ生きてるんだもんねあの肌の色で<笑>すごいよねこれはあ浦島いろいろ種類あったんだね<笑>顔面にカメついてるけど<笑>顔面か股間にカメの甲羅つけていくからそれではいでこれ浦島の母お母さんいたんだ。実際出てこなかったよね。ババしかいなかったよね。で、浦島 G バージョン。ふんふん。で、こうなったと。<笑>激痩せ。あ、いじめっ子。<笑>あれ、あの女の子たちはあ、いない。<笑>あの女の子の設定が欲しい。<笑>なぜあの子は無知を持つようになったのかあのバラ持ちは誰が買い与えたのかを知りたい<笑>そっちが知りたい乙姫和田摘みあ乙姫様うんうんいろいろやっぱパターン考えるんだね最終的にやっぱワカメになってたあこれ<笑>あれセクシーになってるエロいこのイラストのくびれエロい失礼今でかいくしゃみをした<笑>多分カットしているが乙姫様もいいねわたつみはかわいそうだけどあ踊り子たちエロい<笑>またあのヒラメかカレーはパンパンされてんのかな<笑>永遠にパンパンされる定めなのかなあこれ警備隊なんか綺麗なお姉さんしかいないよね<笑>他にオスはいないのかいやっぱりあっおきくるみおきくるみの仮面は何なんだろうサパウンペトリサパウンペトリあ頭の鳥ほほうこれねおオオカミ化するのもかっこいいよねただ、おなんだっけアマテラスより結構大きかったよね、体が。あ、海賊ちゃん。<笑>海賊のあのお面の目怖いんだよな。ふんふん。あ、ピリカも。ピリカ顔見えなかったよね、結局。ずっとこのまんまだもんね。よしよし。あとは、ケムシリジー。<笑>おへそ出てる。わお<笑>これが完成図ですがちょおへそ痛そうなんだけど<笑>ちょっと赤くなってない大丈夫かなあテスクル<笑>あ左右にフクロウが乗っているこの子たちかわいいよね<笑>ずっと乗ってんのかな一日中<笑>完成したこの姿だとさ一瞬男の人か女の人かわかんないよね。でもお姉ちゃんって呼んでたから、多分女の子なんだよね。最終的にも。うんうん。あ、サマイクル。これは決定画だね。うんうん。青い。あ、一尺字。一尺字は準備校の時から、もう大体決まってたんだね。あ、でこれ決定あ、ゲンゴロをやめてやっぱ強くしたのか<笑>カブトムシに虫の王にしたということだな<笑>アーマーもなんでだろうねあのー、あの G は嫌なんだけどカブトムシはまだ見てられるんだよね速くないからかな<笑>いやお腹のとか足とかは苦手なんだけどまだカブトムシだったらなんとなく大丈夫
まあセミは絶対ダメなんだけどね<笑>この村にセミいたらやめてたかもしれないプレイすること<笑>あ可愛い,い女の子たちだうんうんみんなちょっとセクシーじゃない蝶々の子たちあでも結構さ若く見えてもみんな何百年も生きたりするんだよね長生きって言ったもんねあこの子たちもくぬぎはつぼっくりうんうんあこの子たちはそのまんまだねクワガタたちあ出たイザナギ<笑>イザナギ強かったから3人も出てきた時わあこれでも結構これはもう完成図だねあ出てきたイザナミちゃんやっぱクシナダちゃんに似てるねでヤシオリの酒を頭につけている<笑>そしてその衣装を身にまとっている<笑>なんという格好イザナギお着替えバージョンあ、イザナミちゃん可愛いね。<笑>やっぱそっくり、クシナダちゃんに。いや、イザナミちゃんもいいけど、やっぱでも私はクシナダちゃんが大好きだから。<笑>クシナダちゃんが一番好き、やっぱり。あ、でも、つづらおちゃんが忘れられないよ。<笑>もう忘れて、いい加減忘れなさい。天神族、準備校。あ、いたね。<笑>なんか、ジジもいた。ジジは出てこなかったね。あこの子たちいたねこの子たちは復活はできないんだね高間ヶ原行ったらよみがえらせたりとかできたりはしないかなお別れって言ったもんね国主いたっけこの子クシナダとスサノオの子って書いてある<笑>あれ<笑>生まれてた3歳に。<笑>剣のたあ3歳にして剣の達人3歳にして若ハゲ<笑>あそうなのそこハゲてんのほほういやでも強そうじゃんあエンディングイラストその1あこれはおきくるみとサマイクルだっけだね戦ってるところあ生まれてるあったねあーかわいいあのやっぱ頭の横のヒレみたいのはつくんだねみんな<笑>あの警備隊たちがなんかよちよちみたいな<笑>手をパチパチしてくれるよかったねこの子は男の子なのかな女の子なのかな将来のこの国を治める子になるのかなあワンコたち<笑>よしよしみんな頑張ったね強かったぜこのイラストもあこれやっぱさっきのエンディングに流れたの子供だったんだ<笑>それだけ時が流れたということだったんだね3年後ぐらいだから3歳って書いてあったもんねさてあこれあれだ<笑>みんなだね筆神様デザインがかっこいいね<笑>年賀状用<笑>使えそうじゃない一年を通してあオオカミブツガふんふんやっぱ一寸帽子って書いてあるあこれあれだね画料あ一線あの西部の時後ろに出てくるやつかなでオオカテカダマ<笑>やっぱかわいいねあのちっちゃい売り棒がこれ水鏡で疾風かっこいい月光でグレンで霧がくれで壁たりで人雷かっこいいねで吹雪これであおしまいだね
すごいねこんだけ見せてくれるなんて今まさかこれだけしか見てないあ見たか<笑>びっくりしたこれ1個が130ページあるのかと思ったら全部見たよねおしおしあとコンセプトアート妖怪編見ていこうあれちょっと待ってちょっと待ってよえっと71分の1ね<笑>よしよし見ていこうせっかくだから見ていこうそれどこ<笑>暗い闇これは<笑>あれ恐竜とか出るの戦ってる恐竜と<笑>あれなんか恐竜と戦うゲームだったこの辺はありそうだね敵原案これはコンセプトなんだ敵原案結構敵もさ墨のなんか聖木画って感じだったのがね最初ふわっとした敵原案強そうなんか<笑>もっとさおどろおどろしいね本編よりもまあこれはあれかな原案猿結局さ猿にあのお面つけてあれだもんね敵キャラになったもんねアマノジャクたち<笑>やっぱ猿で行こうとしてたのね<笑>めっちゃお尻を突き出しているけれどもこれはあアマノジャクだ結構やっぱ昔の感じだねあこれできたんだ決定法アマノジャクい赤アマノジャクだねあバリエーションもう大体完成してるねしいて言うなら青が空飛ばなそうな感じかなあ天の弱巻物用あーもう完璧に巻物絵だね首なし地蔵ふんふん懐かしいみんな倒してきたね生ハゲ<笑>生ハゲも結構面白い顔してるよねみんなあ出たチョチクチョ金魚<笑>すっちゃーって<笑>あれ構えてんのか<笑>やってやんよの構えかムクロ金魚ねあうぶめそしてカラステングで五島竜これいたっけこれいたかヌエ鎌倉雪童子ほおずきあっとうせんぼうとうせんぼうは懐かしいあっ埴輪戦士系これもう結構決まってたんだねあっ和乳道系ねこの子たち倒すの苦手だったくるくるしてそしてかまいたちこの子もくるくる系それで、一郎丸、二郎丸、三郎丸。あ、合体するんだよね。合体して一郎丸になる。で、五月。<笑>あ、そう。なんかさ、あの、頭についてるやつ取れるとさ、なんか雲っぽい目が並んでて怖いんだよね。虫っぽいよね。お腹も蜂みたいな。これ結構ね、苦手。虫みたいで。赤カブト。かっこいいじゃん。設定が<笑>あれ兜飾ってあんの<笑>え赤鬼青鬼あこっちも取れたやつだねそれでイザナギ牛若もうこれあのイラストだね巻物のあフクロムジナ足の毛がちょっと気持ち悪いんだよな大天狗あそうそうなんかあの仮面を取ると仮面を縦にしてなんか強いやつになるよね裏天狗あれこれも青乳道も<笑>雲外鏡あーこの子たちもくるくる系だねで百鬼絵巻えコロッチなんていた
っコロチなんていたっけコロチのちっちゃい版で、あやかしの木あ、いたね<笑>上前お化け<笑>震えてる震えてるで、クラギツネで、水流え、ジョローグモあ、顔怖すぎるんだよなジョローグモ<笑>イラストも怖い設定画もふんふん結構怖いよねグロいっていうか顔怖すぎるでしょ<笑>あの牙みたいなやつの真ん中に普通の歯もついてんの怖いひひ<笑>怖いよすごい力入れてるジョローグモにあ来たヤマタのオロチなんかオロチはやっぱ個性あっていいよねみんな一匹一匹にあかっこいいオロチたちふんふんでこれが疫病鎧武者だったのねあ出たキュービえつづらおおきくるみつづらおちゃん<笑>いやもう忘れよ過去のことは忘れよえもしれちくこたねちくこれ結構可愛くて好き機械とフクロウが一緒になっててねあこれが設定かなやっぱポチポチ言うんだねあの時計の針が動いてる音あ新山田のオロチ結構あの厳重にまとってたよね鎧をこれはあ床闇のスメラギ<笑>まさかの玉を最後倒すとは玉ゲーだったやっぱり<笑>いっぱい書いてあるあでも大体全部使ってるね実際にふんふんあ手のやつもでジョローグも登場あ、漫画<笑><笑>パラパラグラうんズズズズタタタタタ<笑>ジョロークも登場しないで<笑>あのドンって出てきた手がもう血だらけで嫌なんだけどここギョロギョロロロ<笑>ここここここここここここいやいっぱい出てくるズバズバズバこ。我らが主君のえっ、ー、とよみがえりしめでたきおりあこれ言ってたね同じセリフ<笑>あでもこんな感じだったんだ<笑>あの左の<笑>アマテラスのなんかふがふがの顔<笑>めちゃくちゃ煽ってる顔なんだけど<笑>あんなに表情あったんだふんふんあなんか思ったよりも顔長いんだねこの時の絵あのジョローグもね怖いよあそんな感じでこういうふうに漫画見たく絵コンテ切ってるのかなドドドドド<笑>あで火がついちゃって<笑>ウリボーのやつで火がついちゃってドッカーン<笑>ドッカーンってなったシーンもう見せられないよ状態だよね<笑>大丈夫なの霧が隠れ登場もわわわ<笑>お我らがジボアマテラスオオカミほにゃらほにゃらほにゃら<笑>あスズキ登場ふんふんこんな感じで全部漫画描いたのかなほにゃらほにゃら<笑>省略されてるこんな感じですよみたいなあこれは山田のオロチ一番最後これおしゃれだね白黒に赤が生えてよしこれで全部だ<笑>面白いじゃないかそしてコンセプトアート舞台編どう結構ある<笑>いや見ていこうこんなに用意してくれてるから見ていこうイザナギ靴天の川筆調べあの一番最初だ天の川かけるところねすごい幻想的だね
。あ、これいいね。待ち受けとかにしたいぐらい。<笑>綺麗だね、狼は。これは紙空間、スケッチ。あ、あの空間か。こんな感じでできるよっていう。あ、すごいね。白黒で結構。でも世界観もわかる絵っていう。ご沈黙、黒い波スケッチ。ほほ。結構さ、この水墨画っぽく描くのって難しいよね、絵を。ご沈黙、押し寄せる、黒い波。押し寄せてるー。あ、でも綺麗。あ、これはひざなぎ靴、注文。あ、あれかななんだっけあの一番最初に胃袋置いてあったところのもんかなおかいあでこれがあれだご神木の根元平常時ああの鳥居からくく鳥居くぐってない時に見えるとこだねあでこれくぐった時ご神木の根元神空間へのトンネルふんふん花谷咲き花咲き谷壁画前あったね懐かしいねあでも本当にスケッチのまんまって感じだねマップはあこれあったね壁画に書いてあったふんふん壁画そこ乗るとそうだね玉を転がしてそして光を太陽光を当てる祭壇スケッチで緑化前リクカゴ<笑>リクカゴすごい綺麗花がよしよしでたたり場の様子<咳>失礼ここら辺はもう真っ黒だねあでマップかいざ酔いのここらかスケッチほんとスケッチ通りだねいざ酔い神社周辺あカンヌシねこれはほこらスケッチ<笑>これもひざ酔いのほこらヘビの封印あヘビいちごで開けたとこか無数のヘビがうごめいているおほうひざ酔いのほこら妖怪チューポ懐かしい<笑>コックあ名前忘れちゃったななんとか見だよね<笑>お世話になりましたあで、下巻き遺跡<笑>ロマンがあるねやっぱ遺跡にはかっこいいこれがスケッチ埴輪<笑>人面遺跡あ最初いろいろパターンあったのかなあ土偶内部<笑>ここでもらったね王家だっけあ王家じゃないかあのツタツタで飛ぶやつサナゲ村全体図これもほんとそのままだね風神宮外観風神宮内部のほこらあこれはちょっと違うかなこんな感じだったっけ風神宮旧イメージあなんかもうちょっとダンジョンっぽかったのねおつネタ画寮のほこらあったんだ<笑>画寮は最初に手に入ったもんねそれでせ姫の家旧イメージなんか普通のお家って感じだねこっちは下切りじじの家旧イメージなんかもっとおどろおどろしい感じに花咲かじいの家旧イメージやっぱ今の方があれだね本編にあった方が味があるねちょっと待ってね鼻をかみますよしお待たせここはあっささべきょう旧イメージもう竹がめっちゃ生い茂ってるって感じだったのねほとんど光もちょっとしかささないぐらいあこれあれだ家具屋のロケットや紋章ふんふんこれもほんと宇宙ロケットって感じだもんねあ西安鏡全体図この丘みたいなとこあったね
見晴らしがいい西安京貴族街ふんふん懐かしいなどこのマップもいっぱい行ったり来たりしたからね社民街あでもここ結構違うねなんかあんな竹みたいなやつなかったよねほほうやっぱいろいろ変わってるあ卑弥呼の神殿こんな高いとこじゃなかったもんねあ中はこんな感じでもこの広間みたいのなかったよね鉄拳の間はもっと奥まってたこれは山猫って立派じゃん<笑>なんか隣のちょっと離れみたいなやつもあったんだね山猫邸にあ猫になってる<笑>これは大工の家ほほうのこぎりって感じだねこれは呉服屋の家<笑>あのお金が全面に出ているんですけれども<笑>主銀と<笑>大判小判みたいなで千両蔵あこれあれかなお宝ゾーンだったところかなこんな風にはなってなかったよね竹取の沖縄の家、救命時、超いい家。<笑>いいところに住んでた。これはおつねた、都出島。ほほう。行ってみたかったね、あったら。あ、牛若邸、外観。うんうん。あ、でも牛若も帰っちゃったから、ここにいた人たちはみんな心配してるかね、牛若。お別れも多分言えないまま来たのかな。あ牛若邸内部<笑>おしゃれティーポットみたいの置いてあるで音徳隊本部あ前は空中ではなく地面に書いてたのかな地面にあったのかもねで貴族体内胃<笑>胃を病で犯すのやめてあげてくださいかわいそうだから<笑>ボス戦胃ってかわいそうだよねなんかちょっともうボコボコにされてない,い,い<笑>血にじんでるしかわいそうです許してあげてナンパ戦外観あやっぱ打ちあ打ち上げられてるんじゃないのかやっぱお水がなくなってるんだねそこだけあ幽霊戦<笑>武器子ここ怖かったです非常に怖かったです女郎雲が貨物室あこの仕掛けはあったよねあ出たナンパ戦大入道この子は結局何者だったの<笑>最後踏まれて喜んでいたけど<笑>あのピースしてきたお茶目な子の本体だったのかな<笑>あ浦島の家あったねここは結構そのまんまあっ竜宮きれいだねおっきい貝の中に入ってる城内うんうん結構豪華だねこっちだとおほうあ席が2つあるね並んで座ったのかな初期ではおつねた亀の潜水艇あこれで来る予定だったのかな亀が亀に乗って竜宮城まで来るはずだったのかな本来はあのシャチマルがいなかったのかもえ、リュウグーの繁華街。<笑>すごくないあ、中華街<笑>いろいろご飯屋さんとかありそう。で、リュウグーイメージ。あ、でも、どこにしても豪華だよね。やっぱ。わ、すごい。<笑>こっちは巻貝みたいなとこなんだね。あ、これは水流の体内これは結構イメージのまんまかなあ流玉ね<笑>かわいそうだったけど取っちゃって痛そうだったねあ鬼ヶ島全体図うんうんあ鬼ヶ城あったね
あ、だいだいでんこ。あ、だ、で、違う、だいだいじゃない、でんでんだいこ。<笑>しっかりして脳みそ。だいぶもう疲れてる。喋り疲れている。タックルしたり、一戦で衝撃を与えると、ドンゴロゴロという音がして、雷が発生。あ、そういう機械だったのかな、最初。ふんふん。仕掛けネタ。うんうん、あこの子たちこのなんか彫刻彫刻だっけ巨像は壊れちゃったもんね電撃を当てて天使閣キュービ戦<笑>これさキュービをさお空に描いて星描いて呼び出したけどさあれはなんか深い意味があったのかね星に隠れるっていうことなのかなキュービは。あどうやって隠れたんだろうと思ってつづらおちゃんつづらおちゃんのこと忘れられないけど忘れようとしてるけど忘れられないいしょうがないしばらくは共に生きよう<笑>心の中で鬼ヶ島赤い月赤い星座うんうんこれは暗黒寺スケッチボロボロあ猫のとこだね魚のプレートあ最初は結構違うやつだったな,なんか魚のプレートなかったよねあ西武端末<笑>私が一番大事にしていた<笑>何よりも求めていた機能<笑>小鏡と大鏡決定校だね、戻ったねの鏡スケッチやっぱいろいろあったんだ石碑とかうんうんあでもやっぱ今の形が一番しっくりきたかなあここあったね隠し通路のところかビリビリのこれね天文台雷を落とすと仕掛けが作動してドアが開くふんふんこれでカムイ行けたんだもんねで上ペケル民家これもそのまんまだねあのマークは意味があったのかなどこにでも書いてあったよねこれはあこのポックルの村あなんかさそう後々気づいたんだけどさあのくるくる回ってくさ歩くところよく見たらムカデだよね<笑>あれさやってる時は気づかなくてさあとあと編集してる時に気づいたんだけど<笑>ちょっとそれ以来登るの嫌になったんだよね<笑>ムカデはそんなに好きじゃないですから<笑>その上走りたくないですからあっ勇門ピこれも不思議な扉だったねここは機械と氷のダンジョンあったねただなんかあんな大きい鏡なかったね不思議こっちの方がなんかすごいダンジョンって感じ時計も書いてある歯車もあるあこれ和時計うんうんマドケってどうやって見るんだろうねなんか9から始まって9876544987654難しい<笑>これはあああったね天秤のやつね最初は玉を入れるやつだったあこの子あったね<笑>この子ありましたねなかなかの難しさだった吹雪発生装置あボス戦ここもねやっぱこの2匹好きだなかっこいいでボス戦スケッチ止まり木止まり木止まってたっけ<笑>止まってたか最初はそれで箱舟これだね大和外観ここが張ってるねあ,あ箱舟最初さヤマトじゃなくて武蔵だったんだ
<笑>そういうところも変えていくんだねほら箱舟武蔵になってるもんね内部うんうんあそういえばさフクロウは出てこなかったね<笑>あの2匹は戻れなかったんだ他の5匹は出てきたのに<笑>あれなんで入れてもらえなかったんだろう<笑>さあこれオロチジャロウグモあれなんだろうクーボーフ空空なき風のマークキュービ赤カブト疫病月文明の記号ふんふんあこれボス戦ねあ結構さ最後の方までやっぱ箱舟武蔵で決まってたのかね最後の最後でヤマトに変えたのかなこんだけ絵が決まってる時に武蔵だもんねいやここはちょっと胸が熱くなったわもうな,なんかもう最後の戦い涙で見えなくって<笑>ボロンボロンでねあ,あ思い出すだけで胸が熱くなるあ,あほんといいゲームだったわふうコンセプトアート全部見たあとこれは高解像度版妖怪絵巻物<笑>本編の妖怪絵巻物の公開像度版画像が閲覧できますちょっと脳が疲れてきてるこれはあここから見れるのか見せてもらえる見ていくかこれあれだね一番最初のえっと、右側にスクロールしてた時のやつだねこんな感じでふんふん読んだね本編中にで一寸が書いてるよっていう綺麗にあじゃあこれ出していこうか天の弱あっ妖怪あ妖獣ギガ闇よより一寸奉仕緑天の弱赤アマノジャックムクロキンギョキアマノジャック青アマノジャック牛若カホオズキジョロウグモ<笑>非常に怖いジョウマエオバケヌエクロアマノジャックカラステングアケメワニュードウヒョウシンワニュードウ発見し抵抗発見し、進行。発見し、地行。発見し、霊行。発見し、高校。発見し、技巧。発見し、人工。発見し、中高。赤カブト。山田のオロチ。かっこいい。驚、驚しいね。ふんふん、光。首なし地蔵。捨て金地蔵。雷地和乳道。天狗和乳道袋無地ジナウブメサブローマルジローマルイチローマルでっかい<笑>目がズーンってしてる<笑>レッカ雲外鏡霊園雲外鏡陰風雲外鏡ゴーライ雲外鏡疫病バケツズラを赤鬼、後輩地蔵、首刈り地蔵、青乳道。あ、青乳道こんなに<笑>でっかい。くだぎつね、青鬼、水流、キュービー、キュービー、<笑>秋くるみ、はにわ戦士、はにわ武者、はにわこぶ、はにわ大だこ、谷は将軍<笑>違う道具あの後ろの絵かわいいかまいたち力道寺ごずきごずきあっ2パターン書いてくれたいざなぎなまはげでばなまはげおけなまはげからかさなまはげごうほうなまはげ新山田のおろち<笑>こうごうしいそして大天狗大天狗2パターンね白銀魔人小種地区
黄金魔人もしれ地区箱舟1二、三、四、床闇のスメラギあこれやっぱ初めて見るね床闇のスメラギこれでおしまいそして一寸<笑>よしよしこれで全部見たかな